好，今天非常有呃有幸来这个呃参加我们光通信产业的论坛。那我今天主要讲的题目是在智能光网络方面的最新发展状况，还有在 data center 的一个应用。啊、呃，那第一部分主要就是讲在核心光网络里头，光的解决方案怎么样来提高频宽、增加效率、减少能耗，而且这样的解决方案已经被全世界啊、呃、一流的系统运营商。普遍采纳，所以这方面的发展是非常的好，而且也非常稳定的成长。那第二个部分，我主要是讲了一下最新的一些发展状况，用光的解决方案，在大数据中心时代，啊，它可以跟啊数据中心带来什么样的好处？啊，非常类似于呃光通讯在核心光网络的应用，它的几大好处，第一就是它可以增加频宽，使得这个传输的频宽。啊，比以前传统的方法提高几十倍甚至上百倍。第二个，它就减少设备的成本，啊，这也是在光通讯 telecom 里头得到一个很好的验证。它可以成倍的增减少设备的成本，啊，增加它的使用效率，啊，加低它的这个能耗。那第三个就是说，在新的大数据中心。它这个 traffic pattern 也是有变化。早期的情况一般都是一个 query 进去，很快得到一个答案，是非常简单的一个状况。那目前因为有啊、呃、大数据的一个 data mining， 有智能化以后，当我们提出一个问题，在 data center 里头就会做很多运算、呃、储存等等，然后再回来一个很好的智能化的答案。那在这样一个 data center 里头，它所谓的东西下的这个。啊，流量就非常庞大。那早期的现有的一个电的解决方案就没有足够去支持这样一个新的解决方案，所以我们又提出一个所谓的 Optical Virtual Switch OVS 这样一个平台，希望把 Data Center 变成更有效，它的使用率可以进一步的提高啊，然后也降低它的能耗，达到一个节能的环保这样一个效果。所以这一块是我们期待在今后几年是有一个非常啊。可观的应用与成长，所以目前主要今天主要给大家分享这两部分，谢谢大家的时间，再见。